வெல்கம் டு சமையல் ஸ்கொயர் மீடியா நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற டிஷ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பச்சை தோசை தான் பார்க்க போறோம் சோ இந்த பச்சை தோசையில அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையா இருக்கா உங்க சமையல் அறையில இனிமே நாங்கதான் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் ஸோ நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு முடக்கத்தான் கீரையை வச்சு ஒரு தோசை பார்க்க போகிறோம் முடக்கத்தான் கீரை வந்து தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு முடக்கவாதா அப்படிங்கிற நோயே வராது இப்போ இது பாருங்கள் இது எங்கள் வீட்லேயே வளர்க்குற முடக்கத்தான் செடி இது உங்களுக்கு லீஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பற்றி தெரியும் இது ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வளரக்கூடிய ஒரு செடினே சொல்லலாம் இது பார்த்திங்கன்னா கொடி வந்து நல்ல நீளமாக வளர்ந்து நல்ல பெருசாக தெரியும் உங்களுக்கு அதோடய கொடி பாருங்கள் எக்ஸ்டென்ஷன் எது வரைக்கும் போகுது அப்படின்ட்டு நடுவிலலாம் கொஞ்சம் காணாமல் போயிருக்கோம் பிகாஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ட்ரையலுக்காக எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த முடக்கத்தான் கீரையில் இருக்க நன்மைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூல பிரச்சனை உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா அதை வந்து சரி பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் யாருக்காவது மாதவிடாய் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அதையும் வந்து சரி பண்ணோம் இன்கேஸ் யாருக்காவது தலைவலி ரொம்ப ஜலதோஷமாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த முடக்கத்தான யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது சரியாயிடும் நான் ஃபர்தராக வர வீடியோஸில் இதை எப்படி எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி உங்களுக்கு நான் வந்து வீடியோ காமிக்கிறேன் ஸோ நான் இப்போ இந்த முடக்கத்தானை எப்படி கிள்ளணும் அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறேன் பிகாஸ் ஃபுல் கொடியுமே கடையில் கிடைக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த இலை மட்டும் கிள்ளிட்டு கிள்ளிட்டு விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அதிலருந்து மறுபடியும் இந்த இலைகள் வந்து துளிர்க்க ஆரம்பிக்கும் பாருங்கள் அந்த இலைய மட்டும் நான் பொறுமையாக கிள்ளிக்கிறேன் ஸோ இதோட குவான்டிட்டி பாருங்கள் இவ்வளோ வந்திருக்கு எனக்கு இப்போ வந்து ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு கீரை கிடச்சிருக்கு இந்த மாதிரி செடியில் இருந்து நான் இந்த கிளாஸ் அளவில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கால் டம்ளர் புழுங்கல் அரிசியும் அதே மாதிரி முக்கால் டம்ளர் தோரம் பருப்பும் எடுத்து ஒரு ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுருக்கேன் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முடக்கத்தான் கீரை நம்ம மேலே பறிச்சுட்டு வந்தால் நம்மளோட ஃப்ரெஷ்ஷான கீரையை க்ளீன் பண்ணி நல்லா அலசி வச்சுருக்கேன் மண் போகிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் இதில் கூட சேர்த்து அரைக்கிறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா அரை ஸ்பூன் மிளகு பத்து பூண்டு பல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு துண்டு இஞ்சிய தோல் சீவி வச்சிருக்கேன் அப்புறம் நாலுல இருந்து ஒரு ஏழு காஞ்ச மிளகா உங்க காரத்துக்கு எவ்வளவு தேவையோ அதுக்கேத்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் சோம்பு ஒரு அரை அரை ஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்புறம் சீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கேன் பெருங்காயம் வந்து தேவைக்கேற்ப கொஞ்சமா போட்டுக்கலாம் கொஞ்சோண்டு பெருங்காயம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேர்க்க போற ஐட்டம்ஸ் என்னன்னா அப்படின்னா அரைச்சதுக்கு அப்புறம் வெங்காயத்தை கட் பண்ணி பொடியா சேர்த்துக்கணும் கருவேப்புல அப்புறம் புதினா கொஞ்சோண்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதையும் அது கூட சேர்த்துக்கணும் கொத்தமல்லியே அது கூட சேர்த்துக்கணும் பொடியாக கட் பண்ணி இது எல்லாத்தையுமே தாளித்து அது கூட வந்து கம்ப்ளீட்டாக சேர்த்துக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடுகு அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நல்லெண்ணெய் இந்த தோசை ஃபுல்லாகவே நல்லெண்ணெயில் தான் செய்ய போகிறோம் இப்போ இதை எப்படி செய்யறது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க காஞ்ச மிளகாயை சேர்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் பூண்டு பல் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இஞ்சியும் சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயத்தையும் அது உள்ள போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மிளகு சீரகம் சோம்பு இது எல்லாத்தையுமே மொத்தமாக சேர்த்துக்கலாம் இதோடு சேர்த்து நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க அலசி வச்சிருக்க கீரையை அதோட சேர்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அரிசியும் அதோட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கலாம் நான் அரைச்சதுக்கு அப்புறம் மாவு உங்களுக்கு அமைக்கிறேன் இது பாருங்க மாவு நல்லா அறப்பட்டுடுச்சு திப்பிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா அரைச்சிருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான கல்லுப்பையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கல்லுப்பு சேர்த்துனதுக்கப்புறம் இதை மறுபடியும் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு தடவை அரைச்சிக்கலாம் ஒரு வானலில் ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க இதில் இப்போது ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கினதுக்கப்புறம் இதை நம்ம மாவில் சேர்க்க போகிறோம் வெங்காயம் பாருங்க நல்லா பொன்னிறமா வதங்கிட்டு வருது இந்த முடக்கந்தா கீரை சாப்பிட்றதுனால உடல் சோர்வு இருந்துச்சு உங்களுக்கு அப்படின்னா அது போயிடும் நீங்க இந்த தோசையை வந்து மார்னிங் டிஃபனாவும் சாப்பிடலாம் இல்ல ஈவினிங் வந்து ஸ்நாக்ஸ் டைம்லயும் சாப்பிடலாம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தோசைக்கு மேல சாப்பிட வேணாம் உடம்பு ஹீட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கவங்க ஒரு தோசை எடுத்துக்கிட்டாவே போதும் இது குழந்தைங்கள இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யார் வேணாலும் சாப்பிடலாம் உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது இப்
அதுக்கப்புறம் வந்து கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையுமே மொத்தமாக ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்துக்கலாம் நம்மளோட தோசை மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ தோசை சுட்டு சாப்பிட வேண்டியது இப்போ நம்ம முடக்கத்தான் கீரை தோசைக்கு தேவையான பேட்டர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இதில் வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்துருக்கும் இப்போ கலந்து வச்ச மாவை இந்த மாதிரி சூடான கல்லில் ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் நார்மல் தோசை மாதிரி இது வந்து தேய்க்க முடியாது கொஞ்சம் தடிமனாக இருக்கும் இதில் நம்ம எப்போவுமே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நல்லெண்ணெய் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா அது ஆல்ரெடி ரொம்ப ஹீட்டு அப்படின்றதுனால நல்லெண்ணெய் விட்டால் மட்டும்தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை சிம்மில் வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணலாம் அப்போ தான் இது உள்ளே இருக்க எல்லா பொருளும் நல்லா வேகும் ஸோ இது பாருங்கள் சிம்மில் வச்சு ஒரு டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் கிட்ட ஆகிருக்கும் இதை அப்படியே திருப்பி போட்டுக்கலாம் திருப்பி போட்டு சிம்மில் இருந்து எடுக்க வேணாம் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே இதை வந்து வேக வைக்கலாம் ஸோ நான் இந்த தோசையை வந்து இப்படி எடுத்து நான் உங்களுக்கு பிச்சு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி கையிலையே நசுக்கி பாருங்கள் வெந்திருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தெரியும் வேகலை அப்படின்னா கொஞ்சம் மாவாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இந்த தோசையை வந்து சிம்மில் வச்சு தான் வேக வைக்கணும் உங்கள் வீட்டில் யாருக்காவது கை கால் மூட்டு வலி அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா இந்த தோசையை வாரத்தில் ரெண்டுலேருந்து மூணு நாள் வந்து கொடுத்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக அந்த ப்ராப்ளம் நாளடைவில் சரியாயிடும் நம்மளோட சூப்பர் டேஸ்டான முடக்கத்தான் கீரை தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்குமே இதை செஞ்சு கொடுங்க செஞ்சு கொடுத்துட்டு எப் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நான் இன்னைக்கு வந்து தேங்காய் சட்னியோட சேர்த்து இந்த கே தோசையை வந்து சாப்பிட போகிறேன் நீங்களும் சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் நம்மளோட சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள்